Hello YouTubers and tech lovers out there, Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you and Horizon Tech for you in today's quick video I will explain to you how you can know the whole configuration of your system In the past few days, many subscribers and viewers were requesting me that I don't know how to know the configuration of the system which components are placed, hardware components, they don't know how to know the components so if they know how to know the components, which processor is, which is 32-bit or 64-bit as well as which processor is, which is 64-bit as well as रैम कौन सी है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये सब अगर आपको पता करना है तो क्या करना चाहिए और कैसे पता करते हैं तो उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको एक सिंपल यूटिलिटी टूल का एग्जांपल दूंगा बिल्कुल फ्री टूल है आप सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसको ओपन करके आप जब उसे खोलोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ व्यू अवेलेबल हो जाएगा अब एक बिल्कुल बेसिक यूजर के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई टूल डाउनलोड नहीं करना है तो आप नॉर्मली जो हमारा माय कंप्यूटर होता है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और डिवाइस मैनेजर ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको आपके डिवाइसेस जितने होते हैं उसका एक लिस्ट मिलेगा लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी एक्यूरेट मतलब इन डिटेल्ड नहीं है एक्यूरेट तो होती है लेकिन आ, जैसे प्रोसेसर क्या है उसकी क्लॉक क्या है उसकी उसका टेम्परेचर क्या है ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती जैसे आप प्रोसेसर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा कि ये आठ प्रोसेसर है दैट मीन्स ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है ठीक है लेकिन अब उसकी क्लॉक क्या है अभी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है उसका अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है या अभी करंटली ये कौन सी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ये डिवाइस मैनेजर है सिर्फ डिवाइस का एक लिस्ट मिलता है आपको ठीक है और यहाँ से कोई ड्राइवर अपडेट वपडेट करना होता है इस पर्टिकुलर डिवाइस का या रोल बैक करना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हो लेकिन इससे बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो ऐसे यूज़र्स के लिए ये जो टूल है स्पीसीज ठीक है अब डेफिनेटली आपने सी क्लीनर का नाम सुना होगा एक वो भी यूटिलिटी है जो बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं मैं पर्सनली भी यूज़ कर चुका हूँ पास्ट में बहुत अच्छा एक यूटिलिटी टूल है उसी पर्टिकुलर कंपनी का ये एक सॉफ्टवेयर टूल है यूटिलिटी टूल जिसकी मदद से आप पूरे सिस्टम का कन्फिग्रेशन देख सकते हो तो जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे आपके सामने ये व्यू अवेलेबल हो जाएगा ये सबसे पहला टैब है समरी टैब उसमें पूरी सिस्टम की आपको समरी दी जाएगी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है देखिए यहाँ पर विंडोज़ एट पॉइंट ये पर्टिकुलरली मेरा जो सेकेंडरी सिस्टम है उसका पूरा कन्फिग्रेशन है विंडोज़ एट पॉइंट वन प्रोफेशनल बिट है ए का एफ एक्स प्रोसेसर है जिसकी जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है यानी कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको यहां पे दिखाई जाती है कि ये जो इसका कोड नेम है वो है विजेरा और 32 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर है उसमें से जो एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर है उसकी साइज है थर्टी नैनोमीटर ठीक है अभी हम अगर हम लेटेस्ट बात करें इंटेल की तो वो फोर्टीन नैनोमीटर पर चल रहे हैं इंटेल वाले अब ए वाले भी अपने नया आर्किटेक्चर लॉन्च करने वाले हैं देखते हैं उसमें क्या होता है जैन आर्किटेक्चर उसके बाद रैम है 16 गीगाबाइट की ड्यूअल चैनल रैम है अब ये बहुत सारे यूज़र्स को कन्फ्यूज़न होता है सिंगल चैनल ड्यूअल चैनल मेमोरी क्या है उसकी कैश लेटेंसीज क्या है तो ये सारी चीज़ें मैं फ्यूचर में समझाऊंगा लेकिन ओवरऑल आपको एक यहाँ पे जनरल आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या है सिस्टम में और जब हम मैं बहुत सारे अपने वीडियोज़ में ऐसा कुछ रेकमेंड करता हूँ या कुछ क्वेश्चन होता है कि आप देखिए अपने सिस्टम में क्या है तब यूज़र को नहीं समझ में आता है कि हम कैसे देखें या कैसे पता करें कि प्रोसेसर कौन सा है या रैम कौन सी है कौन से कन्फिग्रेशन में लगा गई है तो ये बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है ऐसे यूजर्स के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ऑफ कोर्स इससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो फ्यूचर में किसी वीडियो में दिखाऊंगा जिनमें बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है ठीक है उस, उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है जैसे कि हम बात करें आइडा सिक्सटी की तो वो डिटेल सॉफ्टवेयर है उस, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि उसे कैसे यूज़ करते हैं और उसको उसमें कैसे सारी चीज़ें अवेलेबल है और उसका कैसे आप यूज़ कर सकते हो तो ये आप देख सकते हैं कि सिक्सटीन चैनल ड्यूअल सिक्सटीन जी बी चैनल डी डी रैम है जिसकी फ्रिक्वेंसी अभी है सेवन अब ड्यूअल चैनल पे है यानी कि 1432 थर्टी ये भी क्या होता है पूरा जो इसका वो मैं समझाऊंगा और ये इसकी लेटेंसीज है कैश लेटेंसीज 99924 ठीक है अब उसके बाद मदरबोर्ड कौन सा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ए एम है तो ए एम डी बेस्ड ही बोर्ड होगा ए एम डी नाइन नाइनटी एफ एक्स जी डी ये वी टू वर्जन है लेकिन यहाँ पर ये मैंशन नहीं है ठीक है इसका दूसरा वर्जन है उस पर्टिकुलर बोर्ड का और उसके बाद सिंगल सी वाला बोर्ड है उसका टेम्परेचर भी देखिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है उसका टेम्परेचर भी दिखाया जाता है अब ये जो टेम्परेचर है वो सी का
तो वहाँ पे लिखा होता है कि सिस्टम टेम्परेचर दैट मीन्स कि वो चिपसेट का टेम्परेचर है उसके बाद ग्राफिक्स कौन सा है वो भी आपको दिखा दिया जाता है ठीक है कितने मदर कितने आपने मॉनिटर वहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं सिस्टम के साथ वो भी दिखाए जाते हैं एज वेल एज आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है अगर आपने आफ्टर मार्केट डेडिकेटेड कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है या ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी यूज़ कर रहे हो और उसमें कितनी मेमरी है कितनी ग्राफिक्स मेमरी है वो भी आपको दिखा दी जाती है तो इतनी मेमरी अवेलेबल है जो हमें हमने अभी टेन अपग्रेड किया है ये मेरे सेकेंडरी सिस्टम है उस पर इससे पहले नाइन था तो टेन अपग्रेड किया है GTX 1060 3GB का छोटा सा एक कार्ड आता है मिनी कार्ड वो मैंने लगाया है उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री है उसके बाद स्टोरेज देखिए ये एक बेसिकली सर्वर टाइप का कंप्यूटर है सेकेंडरी उसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो सारी की सारी हार्ड ड्राइव आपको दिखाई जाएंगी कि कितनी हार्ड ड्राइव है कितनी एस एस डी है उन सब का उन सब का डिटेल में कि ये कितने टेरा की है वो भी अगर आपको पता करना है तो ये जो पहले का नंबर है उसे आप पता कर सकते हो तो ये कितने जी की है और उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना है वो भी आपको डिटेल में दिखाया जाता है उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव्स अगर सिस्टम में लगी हुई है तो यहाँ पे दिखाई जाएंगी मैं वैसे मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में कहा है कि मैं पिछले आठ दस सालों से ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज़ नहीं करता हूँ आई डोंट लाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स लेकिन जिन्होंने लगाई होंगे सिस्टम में उनको यहाँ पर दिखाई देंगी उसके बाद ऑडियो डिवाइसिस कितने हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे यहाँ पर जो मेन डिफॉल्ट डिवाइस होगा वही दिखाया जाएगा लेकिन उसके अलावा भी आपने कनेक्ट करके रखे होंगे तो जब हम ऑडियो पर क्लिक करके डिटेल में देखेंगे तब वहाँ पर दिखाई देगा उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है उसका इंस्टॉलेशन डेट कौन सा है सीरियल नंबर क्या है कंप्यूटर का जो टाइप है वो कौन सा है और उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जो एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो शायद आई थिंक मोर देन इनफ है मोर देन इनफ ठीक है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं भी कभी डिटेल में जाकर नहीं देखता हूँ लेकिन एक जो हेल्प होगी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज़ करने से वो ये है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आप अपने कंप्यूटर के बारे में जानोगे जैसे मैंने अपने चिपसेट वाले वीडियो में भी कहा था या आप अपने चिपसेट को स्टडी करोगे या ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेंच मार्किंग सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इनको यूज़ करोगे तो आप अपने कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो ग्रो होगा एज वेल एज अपने कंप्यूटर को और अच्छे से जान पाओगे सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है और इन फ्यूचर जब को, कोई ऐसा इश्यू होता है कुछ भी परेशानी होती है तब आपको एक्यूरेटली पता हो कि किस पर्टिकुलर वजह से हो रही है या और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको उसके बाद सी पे क्लिक करोगे तो अब सी का डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ठीक है वहाँ पे सी का जो समरी टैब था उसमें सी का क्लॉक और ये सब नहीं दिखाया जाता था सिर्फ टेम्परेचर और उसका जो नाम है वही दिखाया जाता था लेकिन यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे कि इतने इसमें कितनी कोर्स है कितनी थ्रेड्स है उसके बाद इसका जो सॉकेट टाइप है वो कौन सा है ए एम थ्री प्लस एज वेल एज नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसके बाद जो ये जो इम्पॉर्टेंट है हाँ फ़ैन की स्पीड अभी जो मेन फ़ैन होता है जो सी पे लगा होता है जो हीट सिंक के साथ उसकी स्पीड कितनी है और यहाँ पे ये जो उसकी क्लॉक है स्टॉक क्लॉक कितनी है और अभी जो करेंटली उसकी स्टॉक है वो अभी जो उसकी क्लॉक है वो कितनी है तो इस पर्टिकुलर सी को मैंने हाइपर ओवर क्लॉक किया हुआ है तो एट परसेंट ही ओवर क्लॉक है अभी ठीक है तो फोर फोर पॉइंट थ्री अभी ये चल रहा है फोर्टी थ्री पे तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न मुझे ये है कि यहाँ पर फोर्टी मेगा हर्ट्स क्यों शो नहीं हो रहा है यहाँ पे बस स्पीड है वो 215 ओके ओके है कोई इशू नहीं है 4.3 पे ये अभी क्लॉक्ड है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो कोर स्पीड में देखिए यहाँ पे यहाँ पे शो होगा एक्चुअल कोर स्पीड जो है वो 4299 यानी कि 4.3 गीगाहर्ट्ज पे ये अभी ओवर क्लॉक्ट है 8 परसेंट ओवर क्लॉक्ट है इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्पीड है इस पर्टिकुलर प्रोसेसर की अगर आपके पास भी होगा तो आपको पता होगा फोर पॉइंट है स्टॉक स्पीड जब आप इसे ला इंस्टॉल करते हो तो फोर पॉइंट ये चलता है फोर पॉइंट पे लेकिन आप मल्टीप्लायर को बढ़ा के उसको आगे बढ़ा सकते हो मल्टीप्लायर को या बेस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के उसको ओवर क्लॉक कर सकते हो वो जब ओवर किंग क्या है और कैसे किया जाता है ऑटोमेटिकली मैन्युअली वो सब में मैं सिखाऊंगा फ्यूचर वीडियोस में लेकिन अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिविजुअल कोर की जो टेम्परेचर है वो भी आपको मिल जाता है उसके बाद रैम की अगर हम बात करें तो रैम रैम का भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि क्या क्या लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये जो कैश लेटेंसीज है वो क्या है कितने स्लॉट्स आपने ऑक्यूपाई कर रखे हैं फोर स्लॉट उसमें से दो स्लॉट में आठ आठ जी की दो स्टिक्स लगी हुई हैं ठीक है आठ आठ जी के दो मॉड्यूल दो डिम उसके बाद हम ग्राफिक्स पे क्लिक मदरबोर्ड पे क्लिक करते ह
और उसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि वोल्टेजेस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ओवर करते हो तो ये वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि कितने वोल्टेज पे करंटली वर्किंग है और आपको कितना करना है तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में या नॉर्मल यूज़र को नहीं पता होती जो हमारा जो डिवाइस मैनेजर होता है या विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ में जाके भी देखोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया और रिकमेंड कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए यूज़ कीजिए उसके बाद जब ग्राफिक्स में जाकर देखो तो देखोगे तो ग्राफिक्स की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जितने भी मॉनिटर लगा के होंगे जैसे कि मॉनिटर वन मॉनिटर टू मॉनिटर वन में क्या कन्फिग्रेशन है उसका मॉडल नंबर कितने रिजोल्यूशन पे चल रहा है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो क्या है पिट बिट डेप्थ है वो क्या है मॉनिटर टू का क्या है एज वेल एज ग्राफिक्स कार्ड है उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा कि उसकी क्लॉक क्या है उसकी जो मेमरी है उसकी बैंडविथ क्या है मेमरी की क्लॉक क्या है कितनी मेमरी है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो आपको स्टडी करनी चाहिए और अपने सिस्टम को अच्छे से समझना चाहिए ऐसे ही आप वन बाई वन सारे के सारे टैप पर जा सकते हैं करके ठीक है अभी पूरा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा यहां पे बहुत सारी चीजें हैं सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा रहा होगा अपने सिस्टम को समझने के लिए और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए यूज़ कीजिए और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए मैं आपको बताऊंगा मैं समझाऊंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक एयर गाइज लर्न मोर एंड स्वेट द नॉलेज थैंक यू सो मच